Dat vrouwen minder zin hebben in seks dan mannen is een misverstand. Dat het zo lijkt, heeft alles te maken met de manier waarop veel heteroseksuele koppels seks hebben. Hoe dat zit, leg ik je uit in de werkplaats. Puur lichamelijk gezien lijkt het alsof mannen en vrouwen verschillend zijn. Want ja, de man die heeft een penis, de vrouw heeft een vagina. Maar het vrouwelijk seksueel orgaan is niet de vagina. Dat is de clitoris. De vagina is eigenlijk vooral een geboortekanaal. En de clitoris en de penis, dat zijn de twee die vergelijkbaar zijn. Een clitoris heeft dezelfde onderdelen als een penis. Namelijk een eikel, voorhuid en zowel lichamen. Een clitoris die komt ook in erectie, want daar wordt bloed naartoe gestuurd en die gaat opzwellen, net zoals de penis. Als baby in de baarmoeder is het vertrekpunt voor ons allemaal eigenlijk een soort van clitoris, dat dan onder de invloed van hormonen uitgroeit tot een penis bij mannen. Dus de penis ziet eruit, werkt ook als een clitoris. Vrouwen hebben eigenlijk aan de binnenkant wat mannen hebben aan de buitenkant. Er zijn natuurlijk wel een aantal verschillen tussen mannen en vrouwen. Zoals bijvoorbeeld het hormoon testosteron. Dat maakt ons seksueel systeem gevoeliger voor seksuele prikkels. En mannen die hebben meer testosteron dan vrouwen, maar vrouwen hebben nog altijd meer dan voldoende testosteron om seksuele prikkels op te pikken en om daarop te reageren. Nu, let wel, die hormonen zijn zeker niet doorslaggevend in het bepalen van seksuele opwinding. Wat dan wel? Daarvoor moet ik je iets meer vertellen over hoe onze seksuele opwinding en zin in seks ontstaat. Ofwel, hoe ons seksueel systeem werkt. We hebben vaak het idee dat seksueel verlangen heel plots out of the blue komt opborrelen. Het lijkt allemaal heel spontaan. Maar die spontane seks is eigenlijk helemaal niet zo spontaan als we denken. Er is altijd een prikkel die het seksueel systeem in gang zet. En het is die prikkel die doorslaggevend is om opwinding te voelen. En die prikkels kunnen van alles zijn. Een beeld, een, een, een mooie man of vrouw die je ziet, of porno. Een aanraking van iemand, maar ook de gedachten. Aan iemand, een fantasie, een bepaalde herinnering. Of een geluid, een erotisch verhaal. Nu, wat voor de ene prikkelend is, is niet per se prikkelend voor de ander. En het verschilt ook van, van situatie tot situatie. Seksuele prikkels komen gedurende de dag vaak onbewust binnen. Je ziet bijvoorbeeld een sexy advertentie in de bushalte of meer bloot op straat tijdens de zomer. En het is die opstapeling van kleine prikkels die je systeem gedurende de dag al een stuk gevoeliger maakt. Waardoor je als je thuis komt en je partner ziet, spontaan zin in seks lijkt te hebben. Terwijl dat deels door die opstapeling van prikkels komt die je seksueel systeem al wat voorbereid hebben. Vaak denken mensen dat als ze verliefd zijn, dat het seksueel verlangen wel spontaan is. Maar weet je, bij verliefdheid is er een constante stroom aan prikkels die ervoor zorgt dat je seksueel systeem voortdurend op aanstaat. We doen in het begin van de relatie ook meer moeite voor elkaar. We maken onszelf op, we zijn de hele dag aan het fantaseren over de partner en over seks. En als je elkaar dan ziet, ja, dan lijkt het wel alsof je elkaar heel spontaan tegen de muur plakt. Die prikkel zetten dus het seksueel systeem in gang, wat zorgt voor seksuele opwinding. En dat gaat stap voor stap. Er is dus een prikkel die je brein automatisch oppikt, waardoor ons lichaam automatisch reageert. Je krijgt een erectie of een vochtige vagina. Nu, die lichamelijke opwinding heeft niks te maken met zin of plezier of consent. Het is puur een reactie van je brein die het seksueel opgepikt heeft. En dit is heel belangrijk. Het is het moment dat je je bewust wordt van die prikkel en van je lichamelijke signalen en je daar een positieve betekenis aan geeft, dus een beloning, dan ontstaat er een full-blown sexual response. De opwinding komt dan helemaal op gang, zowel lichamelijk als mentaal. Zin krijg je dus door het te doen en als er vooruitzicht is op plezier. Vrouwen koppelen minder vaak een beloning aan de prikkel omdat ze niet op de juiste manier gestimuleerd worden. Dus dan hebben ze minder zin. Heteroseksuele koppels zijn namelijk heel erg gericht op penetratie. En dat zien we ook terug in de cijfers over klaarkomen. 90% van de mannen komt altijd tot bijna altijd klaar tijdens penetratie. Terwijl dat slechts 30% van de heteroseksuele vrouwen is. En dat is omdat we vaak vergeten om de clitoris te stimuleren tijdens penetratie. En de clitoris is het vrouwelijke lustorgaan. Er is dus een heuse orgasmekloof. En we zien die kloof bijvoorbeeld niet terug bij lesbische koppels die vaker en ook consistenter klaarkomen. Omdat zij wel hun vingers gebruiken en de clitoris stimuleren. En ze besteden over het algemeen ook meer tijd aan een vrije partij. Ja, logisch dus dat heteroseksuele vrouwen minder snel geneigd zijn om iets met die prikkel te doen. Want ja, iets wat je niet zo leuk vindt, ja, daar ga je toch minder naar verlangen. En dan komt het seksueel systeem dus niet in gang. 
Nu, het dominante seksuele script is vooral leuk voor mannen. Mannen verwachten dus een beloning. En daar komt ook nog eens bij dat mannen meer testosteron hebben, waardoor ze dus die prikkel sneller opmerken. En dat zorgt ervoor dat een seksueel systeem sneller op gang komt. Maar als vrouwen de juiste stimulatie krijgen, iets wat voor hen belonend is, dan hebben ze net zoveel zin in seks als mannen. Daar komt nog bij dat onze maatschappij meer gericht is op prikkels voor mannen. Er zijn meer beelden in omloop die mannen prikkelen, waardoor ze ook meer kans hebben in hun dagelijkse leven om dit soort prikkels tegen te komen. Het zijn dus eerder de seksuele prikkels en de manier waarop wij seks vormgeven, en dus niet zozeer de biologische of hormonale verschillen die ervoor zorgen dat vrouwen minder zin hebben in seks dan mannen. Leuke seks wordt bepaald door de juiste stimulatie krijgen. Dus ga vooral op zoek, samen of alleen, naar wat jij leuk vindt en nodig hebt om opgewonden te geraken. Maar het is ook de juiste context en omstandigheden creëren en vooral ook open communicatie met je partner. Dus praat met elkaar over wat je leuk vindt en wat je niet leuk vindt. Leuke seks gegarandeerd.